വെൽക്കം ടാലന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുഹൈൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി എല്ലാവർക്കും അറിയണത് പോലെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളാരും എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒഫൺലി കോൾഡ് എന്നാ പറയുക ഇടക്കൊക്കെ പലരും പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സെൻട്രൽ സയൻസ് സയൻസുകളൊക്കെ ഒരു മധ്യഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന വിഷയത്തെ കാണാറ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പാഠത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് പീരോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ ഒരു വാക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന്റെ മുന്നൊക്കെ കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പീരോഡിക് ടേബിൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് പ്രശ്നമല്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് പീരോഡിക് ടേബിളിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്താ പീരോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പീരോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടേബിൾ കണ്ടെയിൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക പീരോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആരറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറന്നിട്ടുണ്ടാവരുത് മറക്കരുത് എങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആര് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പരിചിതമായ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രിഗർ ദിമിത്രി മെന്റലിയും അല്ലെ ഹെൻറി മോസ്ലി ന്യൂ ലാൻഡ് ഡോബറൈനർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം എന്തുകൊണ്ടാ സെൻട്രൽ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു പദാർത്ഥം എടുത്താലും ഏതൊരു മാറ്റർ എടുത്താലും ആ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം എലമെന്റുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല ചിലപ്പോ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് പരിചിതം മാത്രം അതുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലുള്ള കാർബൺ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തിടത്തോളം നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ അത് അറിയണം ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം എല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എവ്രി മാറ്റർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മാറ്റർ ഏതൊരു മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എലമെന്റ്സ് വേണം മൂലകങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യം ആ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് എടുത്താലും ആ സയൻസുകളിൽ ഈ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ കോൾ കെമിസ്ട്രി എ സെൻട്രൽ സയൻസ് ഞാൻ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് ഏതൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദാറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കണതിന്റെ ഫാദർ ആരാന്ന് ചോദിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റോണി ലവോസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയാം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ലവോസിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് പോണങ്ങാട്ടി മുമ്പേ ഞാൻ വീണ്ടും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി
പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച ഏളിയറ്റം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതായിരുന്നു ഡോബറൈനർ ലോ ഓഫ് ത്രയാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ശ്രമയായിരുന്നു ന്യൂലാൻഡിന്റെ ന്യൂലാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒക്ടേവ് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്ടേവ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും സാരിക മ പാദനിസ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും എന്താ ടീച്ചർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരിക മ പദനിസ എന്ന നിയമത്തിൽ സ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം പിന്നീട് വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെയും എട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂലാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഒക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് ലോകം വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെയൊക്കെ മരണശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ടെക്നോളജി വളർന്നു വന്നപ്പോ ഇവർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളിൽ പല പോരായ്മകളും നമ്മൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ലിമിറ്റേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഏളി അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിളിന്റെ മാതൃകയിൽ എലമെന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രിഗർ ദിമിത്രി മെന്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ റഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷമാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആ ഇതൊന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച പീരിയോഡിക് ടേബിളും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ശരി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് കുതിക്കും തോറും ശാസ്ത്രത്തിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തെറ്റിതിരുത്തലുകളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഇനി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ നല്ലൊരു ചിത്രം എടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവാം നെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാം എവിടുന്നെങ്കിലും പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ നല്ലൊരു ചിത്രം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു പീരിയോഡിക് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റിയതല്ല ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റുകൾക്കും അവരുടേതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടേ നിർത്തിയത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാണ് മാഷേ ഈ കാണുന്ന ഓ ഓ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഓന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ആ ഓക്സിജൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഓക്സിജൻ മാഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചൂടാ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി നമ്മൾ ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വരാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പോ എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പർ അറിയുണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നും
വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ അടിയിൽ ഒരു വണ് എന്ന് എഴുതിയുണ്ട് അപ്പൊ സെഡ് ആണ് അടിയിൽ എഴുതിയത് വൺ അത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ യു കെൻ ഈസ്ലി സേ ദാറ്റ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ ടേം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വൺ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ ആർ കോൾഡ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ എവറി വൺ നോസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് സബ് അറ്റോമിക് ആറ്റങ്ങൾ ഒരാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുക മൂന്നെണ്ണം അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവറി വൺ നോസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഡസ് ഹാവ് എനി ചാർജ് ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ പറയണത് സെഡ് എന്ന് പറയണ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയില് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പി പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ഇ മൈനസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പല കുട്ടികൾക്കും സംശയം ഉള്ളതാണ് ഇ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല എന്തിനാ ഈടെ മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ മൈനസ് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ പി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് അത്രയും അർത്ഥാക്കണുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ന്യൂട്രോണിനെ നമ്മൾ എന്നെ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയണ മാസ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് കുറച്ചുകൂടെ വെൽതാ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയണ എ എന്ന് പറയണേനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് ആരാന്ന് സംശയമില്ല പി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്ലസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തിനെയും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിനെയും നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ചോദിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഈ പേര് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മയക്കായിരുന്നു മയക്കാതെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഓ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണത് you can completely uh, say the address of an atom from this given ee thannirikkane ningalku or aatathine kurichulla complete aayittu or address pariyam engane pariyan pattiya o nu parnal which is the representation of oxygen oxygen the symbol aanu o nu parnadu appo oru kaaryam kitti and eight allengi ee kaanna eight nu parnadu adu endha nu ariya it is the atomic number endha atomic number it is the number of proton or the number of electron appo endha manasilayadu ഓക്സിജന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ആറ്റം ഗിവൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനം പതിനാറാണ് അതിന്റെ മാസ് അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെ പതിനാറ് ഉണ്ടായത് ആ പതിനാറിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണാണ് തർക്കല്ല ഓൾറെഡി യു
ഇരുപത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാൽഷ്യായിട്ട് മാറി ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്താണ് സിലിക്കന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാണ്ട് ഇതാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാലാ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സിലിക്കന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓർ ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഹൗ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലായത് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് this given 14 is represented the atomic number of an atom and the atomic number is the number of proton or the number of electron so that silicon atom definitely contain 14 electron or 14 proton that's all thre padikkanallo appo aadyam arnirikkanam endina njan adu parna vachal parikshikku chalappo or element vannittu aa element inde adile atomic number vannittu ingalodu choikkum how many electron does it contain etra electron adinde ullil undu nu vachal ആ എന്താണോ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നത് അതെന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സെഷനിലേക്കാണ് കടക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം കാട്ടി മുമ്പേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഇതുവരെ എടുത്തുന്നതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് പീരിയോഡിക്കേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ എലമെന്റുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണ മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കേബിൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ പേര് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് പക്ഷെ പീരിയോഡിക്കേബിളിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കേബിൾ എന്ന് പറയണത് ആരാ ഗ്രിഗർ ഡിമിത്രി മെന്റലി എന്നുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ മെരിറ്റും ഡിമിറ്റും ഒക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു കാര്യം ഒപ്പം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് മാസ് അത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്താ ഈ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഈ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം ആ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെയും എണ്ണം എത്രത്തോളം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറ്റോമിക് മാസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറിയണം അപ്പൊ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറക്കരുത് പുതിയൊരു സെഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് അതുവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മറക്കരുത് വീട്ടിൽ പോകണം പീരിയോഡിക്കേബിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ നിന്നോ ഒരു ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പീരിയോഡിക്കേബിൾ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ബ